pozdrav, dragi gledalci, dobrodošli u emisiju 10 pitanja, gde je naš gost, predsjednik Dušan Babić. Dobrodošli. Pozdravljam ja vas i želim da uputim jedan veliki pozdrav svim vašim poštovnim gledalcima. Koliko sam razumao, vi ste mi u vašu emisiju pozvali isključivo na zahtjev vaših gledalaca. Upravo tako, predsjedniče. Postojalo je veliko interesovanje za vaše gostovanje i drago mi je da ste uspeli da odvojite malo vremena i ako se nazvite u jeku predsjedničke kampanje. Danas ste imali naporan dan, pustili ste u pogu novu fabriku. Recite nam, da li ste vi isti kao i svi drugi predsjednički kandidati, pa u oči izbora svečano puštate u pogon fabriku koja radi već godina? Kao prvo, danas nije puštena cijela fabrika u pogon, već samo jedan proizvodni proces. Drugo, na ovom procesu i njegove instalacije sam zajedno sa sadnicima radio više meseci. Rukovodstvo fabrike tražilo od mene da budem pristojan kada se bude puštao pogon i da pripomogljam u svečanom otvaranju. Sumnjam da je i jedan drugi predsjednički kandidat ikada otvarao fabriku ili pogon u čije je zgradnji sam učestvovan. Tako da se može reći da nisam nalik ni jednom drugom predsjedničkom kandidatu. Možete li mi pojasniti, ako ste vi predsjednički kandidat, kako to da vas zovu predsjednik? Da li ste toliko sigurni svoj pobudu na izborima? Zovu me predsjednik, kada ja već obaljam funkcije predsjednika kućnog savjeta jednog stambenog nasilja i jedne stambene zgrade. I to nema nikakve veze sa ovim izborima. Mislim da postoji snimak o tim mojim funkcijama i zamolit ću moj PR tim da vam ga dostavi. Znači, obaljavate već dve predsjedničke funkcije i u kampanji se zatreću. Zar ne misli da se time javlja sukob interesa? Ja ne vidim u tome nikakav sukob interesa. S obzirom da je obaljan sve te funkcije, nema nikakvog sukoba jer ja nisam osoba koja bi se kompiljavala sama sa sobom. Time što gomilam predsjedničke funkcije je zapravo doprinos instabilnosti, jer ne mi nišem pojavu sukoba koji bi se javili ako bi različite ljudi obavljali različite predsjedničke funkcije. Da ćemo sa mitom i korupcijom, da se ne povećavaju ako jedna osoba obavlja više funkcije. Zapravo smanjuju se. U slučaju kada jedna osoba obavlja više funkcije, dovoljno je samo jedno podmititi i ona će vam pomoći vezano za sve oblasti za koje je nadležno, dok u suprotnom biste mogli da podmičite više osoba. Tako da ni taj vaš argument ne stoji. Da se vratimo na vašu predsjedničku kampanju. Mi smo još ranije emitovali snimak sa vaše prvog mitinga, kao i prateće fotografije. Paživo gledajući priloženi materijal, mogo bi se reći da to zapravo nije bio vaš miting, već da ga je neko drugi organizirao. Upravo tako. Miting je organizovala jedna druga politička opcija. Zbog čega ste postupili na tako kranje neobičan način? Iz više razloga. Prvi je smanjenje troškova moje kampanje. Kako je druga politička opcija organizovala skup, oni su morali da plate sve troškove, kao da izvode sve potrebne dozvole. A moj izborni štab nije morao se zamajava s tim stvarima, već je mogo da se sreće na pisanje saoštenja. Drugo, cilj na izborima nije da se promovište pred ljudima koji vas podržavaju, već da predobijete glasače koji bi glasali za drugu opciju. Najbolji način za predobijanje potrebničkih glasova je upravo da se predstavite na njihovu mitrogu čime promovište ne samo svoj problem, nego pokazujete ih hrabrost, jer uvek postoji mogućnost da vas linču. Čuti me malo datum početka vaše kampanje. Za nije tada počela predizborna tišina. Jeste, ali tada je najbolje vreme za počinje kampanje, jer sve druge političke opcije čute, a se tada moj glas najjasnije čuje. Pa zar to nije protizakonito? Tada je bila predizborna tišina u oči parlamentarnih izbora i bilo bi protizakonito da se se kandilo za parlament, ali ja se kandidujem isključivo za predsjedničke funkcije gdje se predsjednik bira neposredno. Za koju predsjedničku funkciju ste vi sada zapravo kandidujete? Trenutna predsjednička kampanja je pokusirana na funkciju predsjednika Fugolskog savjeza Srbije, mada imamo i pratiće projekte. Kakve kvalifikacije vi imate da obavljate funkciju predsjednika FSS-a? Moja glavna prednost u ovoj kampanji je moje neznanje. Ne znam ništa o transferu igrača, ne umem da otvaram duple bankarske račune, ne umem da izbjegnem plaćanje poreza, Također ne umem ni da prepoznam kofer pun para. Sve ovo garantuje da ću ostati pun mandat na funkciju predsjednika Futbolskog savjeza Srbije, a našem futbolu je trenutno potrebna stabilnost. Koji bi bio glavni moto vaše kampanje? Da se u ovom trenutku kandidate recimo za predsjednika Srbije? U sadašnjoj političkoj situaciji mislim da bi moto moje kampanje bio Dule Babić može da uvede Srbiju u Evropu i bez porozuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kako bi se to izvali? Lepo. Ja ne planiram da bude biran samo na predsjedničke funkcije u Srbiji, već isto tako planiram da se kandidujem svuda po svetu gdje je to moguće. Moj je plan da postane predsjednik Francuske, Nemačke, Italije, Španije, Velike Britanije i da onda kao predsjednik tih zemalja utječe na njihove vlade i samo Europsku uniju da prime Srbiju bez uslovljavanja. Izvinite, ali Španije i Velika Britanija 
su kraljevine, oni nemaju funkciju predsjednika. Zar sumljate u moju odlučnost? Ja kada nešto naumim, to i uradim. U ostalo, ako pratite svetska politička dešavana, vidjet ćete da je lako pretvoriti kraljevinu u republiku. Mislite na Nepal? Vi imate neke veze sa time? Recimo samo da će uskoro Nepalu održati predsjednički izbori i da je moja kampanja već spremna, a o mojoj ulozi u stvaranju republike sve će reći narod Nepala. Za kraj, možete nam dati svoje mišljenje o situaciju u svetu. A recimo, ako bi Barack Obama bio predsjednik Amerike, a Hillary Clinton potpredsjednica, Moram da kažem da mi je ta situacija nezamisljiva, jer planiram da pobedim na izborima za predsjednik Amerike. Ali ako želite da razmišljamo hipotetski, mislim da bi njihova pobjeda značila i smak sveta. Smak sveta? Zar vi ne gledate filmove? U većini filmova u kojima dolazi do smaka sveta, predsjednik Amerike je ili afričko porekla ili žena. A u ovom slučaju bismo imali kombinaciju ova dva faktora. Tako da su slučaju njihove pobjede možete nalaziti samo smaku sveta po hollywoodskom receptu. Hvala na gostovanju. Hvala što ste me pozvali. Poštovani gledalci, ovo je sve bilo za danas. Doviđenje.